സൂലുള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ വെച്ച ഈ പരീക്ഷണം അള്ളാഹ് മുസ്ലിമിയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈമാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മോഡിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി അമിത്ഷായെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാക്കി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട വല്ലാഹി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കൂല പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരുന്നോളുക അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോളുക അള്ളയെ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ ധൈര്യമായിരുന്നോളൂ കാരണം എന്താ ഈ ഫറോവയെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ അവൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ഫിറാവിനെ മുക്കിക്കൊന്നിട്ട് ഒന്നോടെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ് നമ്മള് എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഭൗതികമായ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചോ തല പുണ്ണാക്കി നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ആലോചിച്ചാൽ തല പുണ്ണാകുമെന്നല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷനും ആരുടെയും മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല ഭൗതികമായ ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പറയട്ടെ കോൺഗ്രസ് പറയട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പ്രതിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പറയാം പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സാധ്യതകളും അടയുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് മുഹ്മിനിയങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ നേരിന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴാ അല്ല സഹായിക്കുക സാധ്യതകൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെയാണ് അല്ലാതെ സഹായം ആരംഭിക്കുക പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല ഉണ്ട് ഉറപ്പാല അനിഷ്ടക്കത്ത് കഥമാഹുറമീരുവിങ്ങി തൃപ്പാദങ്ങൾ സങ്കടമുണർത്തിയാലും നീരുവിങ്ങി തൃപ്പാദങ്ങൾ സങ്കടമുണർത്തിയാലും രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളാൽ നിശാന്തകാരം അഭിദീപ്തമാക്കിയോരൻ നബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ അവഗണിക്കയാൽ ചെയ്തേൻ പാരം നികാരം മസ്ജിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച സലാത്ത് വാർഷിക ദീനി പ്രഭാഷണ സദസ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഇന്നത്തെ മഹത്തായി സംഗമത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് വിഷയമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സമകാലിക പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് സമകാലിക ലോകത്ത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലുമാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എവിടെ നോക്കിയാലും മുസ്ലിം ലോകത്തെ വേട്ടയാടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പല കാലങ്ങളായി പല പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിം ലോകത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്യകളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ കോണിലിരുന്നുകൊണ്ട് വയാശങ്കളോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടെയും വേദനയോടുകൂടിയും വീക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പരിഹാരം നൽകണമേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ശേഷിച്ച് മുസ്ലിം കൈരളി പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലും കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളുടെയും യാതനകളുടെയും വേദനങ്ങളുടെയും പരമ്പരകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 
അതുപോലൊരു ദുരന്തം പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഒരു വേള അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഷുക്കർ ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സോണിലാണല്ലോ ഒരു സേഫ് സോണാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോർത്ത് സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫലസ്തീനിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂതപ്പരീക്ഷകളുടെ പീഡനങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിൽ നിന്നും മറ്റും മറ്റും മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അധികാര ശക്തി കൊണ്ട് താൻ ലോക പോലീസ് ആണെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ പാഞ്ഞു കയറി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ അതുപോലെ സമീപകാലത്തായി നാം കേട്ടതും കണ്ടതുമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശമായ റോഹിംഗ്യ മ്യാൻമർ എന്ന പഴയ ബർമ എന്നായ ബ്യാർമർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം നാട് ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന മ്യാൻമറിലെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒക്കെ കാണുമ്പോ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലൊന്നും നമുക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സമാധാനപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത സമൂഹമായിരുന്നു നാം ഒക്കെ എന്ന കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നല്ലതാ എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യവും നാം പാർക്കുന്ന വളരെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളവും ഒക്കെ ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലാ മാനസികമായി എല്ലാവരും ഇന്ന് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്ന് വെന്ത് നേറുകയാ എത്ര വേഗത്തിലാ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരിക അല്ലെ പ്രയാസം വരാൻ പ്രതിസന്ധികൾ വരാൻ അധികം കാലമൊന്നും വേണ്ട എന്ന ഒരു വലിയ പാഠമാ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നാമും ഇന്ന് പ്രയാസത്തിലാ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയാസം മറ്റു പ്രയാസങ്ങളിലേക്കൊന്നും നാം കടന്നു പോകാതെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രയാസം ആ പ്രയാസം നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നാം ജീവിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പും നമ്മുടെ അസ്തിത്വവും നമ്മുടെ അന്തസ്സും നമ്മുടെ പൗരത്വവും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വേദനയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പടരുന്ന ഭീതി ചില മാതൃകകളെ അവർ കണ്ടതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിന്ന് പ്രചര പ്രചാരം നേടിയ കാലത്ത് ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാനും കേൾക്കാനും കാണാനും കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് റോഹിംഗ്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിം ജനങ്ങളെ ആ രാജ്യത്തെ ബുദ്ധരാജ്യത്തിലെ ഒരു മതരാജ്യമാണത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ സൈന്യം വളരെ ഭീകരമായി അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതും രാജ്യത്ത് നിൽക്ക കള്ളിയില്ലാതെ അവരെ നാനാവിധ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയതും പച്ചയായി മനുഷ്യനെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഭീകരമായ രംഗങ്ങൾക്ക് അതും പോരാഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി നാടിന്റെ അതിർത്തി വരെ വരെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തമായ ആട്ടിപ്പായിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി അവരെ കൊണ്ടുപോയി കടൽക്കര വരെ തള്ളിയിട്ട് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടും സുരക്ഷിതമായ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയ വാഹനങ്ങളിൽ ചങ്ങാടങ്ങളിൽ പോലും ഏറി കടലിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് തിരമാലകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ട് വെറും കടൽ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടവരാ പരിചയപ്പെട്ടവരാ നമ്മളും നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് ആ രാജ്യം പൗരത്വം നിഷേധിച്ചതാ അവർക്ക് ആ രാജ്യം പൗരത്വം നിഷേധിച്ചതാ 
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പൗരത്വം നിഷേധിച്ച് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറം തള്ളിയതോടെ അവർക്കുണ്ടായ പ്രയാസം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അവരാരുമല്ലാതായി മാറി അതുവരെ അവർ ജീവിച്ചു വന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ കഥ പറയാതെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുപോലൊരു പ്രയാസത്തെ ഒരു ഭീഷണിയെ മുസ്ലിം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അള്ളാഹു ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മളെ തൊട്ട് മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണി ഉയരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നേരെ കടന്നു വന്നിട്ട് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ തന്റെ പൗരത്വം നിലനിർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശേഷിച്ചു ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക കേരളത്തിന്റെ തെരുവായ തെരുവുകളിലെല്ലാം ഇന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകൾ അലയടിക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ നാടുകളിലും ഇപ്പം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുമ്പോ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണം ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ പണ്ടൊക്കെ അതൊന്ന് പരിഗണിക്കാനോ അതിലൊന്ന് കൂടിക്കൊടുക്കാനോ ആളെ കിട്ടാഞ്ഞത് ഏതാനും ഒരു അഞ്ചാറ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ച ആള് വരില്ലെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി തിരിച്ച പരിപാടികളൊന്നും നടത്താത്ത എന്താ എന്ന് ചോദിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരിക ഇപ്പോ വിളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാരും വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വരിക ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമൊക്കെ മാറി ഇതെല്ലാരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അതാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതവരുടെ നന്മയ്ക്കാണോ തിന്മയ്ക്കാണോ ഇതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് അല്പം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതി അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ സമകാലിക വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശദമായ വിശകലനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മുതിരുന്നില്ല പലയിടത്തും അത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും പ്രഭാഷണം നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡേറ്റ് തീയതി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയുള്ളത് അത്രയധികം പരിപാടികൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയൊക്കെ പോയി പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ വിഷയത്തെ വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഈ ലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ സുഷ്ടാവായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ അവരല്ലേ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഷ്ടാവായ ഇതിന്റെ പരിപാലകനായ റബ്ബുലാലമീനായ അള്ളാഹുവിനെ അവനെ ഏകലോക രക്ഷിതാവായ അവനെ അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തം വരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് പല കോണുകളിലും ഉയരുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ മാറി ചിന്തിക്കാൻ വരെ തുടങ്ങിയിരിക്കുക മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ അല്ലാപ്പൊക്കെ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പീഡകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായ വിപുലമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ഒഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോടത്ത് സ്വൈരമില്ല പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും സമാധാനമില്ല സ്വൈരമില്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ശരിയാണ് വളരെ ശരി തന്നെയാ നമ്മൾ പ്രയാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാ പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന ഈ ഹിമാലയ 
ഹിമാലയത്തെ പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ പ്രയാസം ഈ പ്രതിസന്ധി ഇത് നിസ്സാരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാ പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്നല്ല ഇതുപോലെ ഒരായിരം പ്രതിസന്ധികളും ഇസ്ലാമിനെയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെയോ തകർക്കുകയോ തളർത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടുമോ എന്ന് പഴയ കാരണവന്മാർ ചോദിക്കും തീയിൽ മുളച്ചത് വെയിലത്ത് വാടുമോ ഈ സമുദായം ഇന്നോളം നിലനിന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എങ്ങനെയാ ശക്തമായ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും തീച്ചൂളകളിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പേടിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ലോകത്ത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ തകർക്കുക മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക അവരുടെ അന്തസ് നശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധികൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക വീര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരവരുടെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ച തമ്പുരാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നു പോയ അവരുടെ വിള്ളലുകൾ തീർത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ നാഥനിലേക്ക് ആവേശത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു മടങ്ങുന്ന ഒരു പരിവർത്തന ഊർജം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എന്നും മടക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഇസ്ലാമിന് പുത്തരിയല്ല ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഈ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചതും ആകാശഭൂമികളിൽ മനുഷ്യരായ നമ്മെ പടച്ചതും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പടച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പടച്ചവരത് അള്ളാഹു നമ്മെ പടച്ച ഇവിടെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇവിടെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാ ഇവിടെ സാമ്രാട്ടുകളാകാനാ ഇവിടെ അധികാരത്തിന്റെ സുഖം ആസ്വദിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും കരുതി പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് നേരെ കടന്നു വന്ന ഉയർന്നു വന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി ഈ പരീക്ഷണം ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ലോകത്തെ ആലോസരപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ മുസ്ലിം അവന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ് പരീക്ഷണമാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം എന്താ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ അത് പറയുന്നില്ലേ പറയാ <laughs> <laughs> മനുഷ്യൻ ഒരു കാലഘട്ടം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലം കടന്നു പോയില്ലേ അന്നവൻ പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത ഒരു വസ്തുവായിരുന്നില്ലേ പ്രസ്താവ്യമായ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം പരമ ദുർബലവും ദരിദ്രവുമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കടന്നല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആകാര സൗഷ്ടവുമുള്ളവരാണ് അതിസുന്ദരന്മാരാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് തലയെടുപ്പുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഇന്നലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഘട്ടം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയതല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ വെറും ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായി നാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിനുശേഷം നാം മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ എട്ട് പത്ത് മാസക്കാലം അക്കാലത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഘട്ടമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ പിന്നിട്ടവരാണ് ഇലം വെക്കുൻ ഷെയ് അമ്മദ് കൂറ 
ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പരമ ദരിദ്രമായ ദുർബലമായ ഒരു ഘട്ടം ഈ ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യരും കടന്നു വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയാൻ തീർച്ചയായും നാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എവിടെന്ന് മിശ്രിതമായ രേതസ്കണത്തിൽ നിന്ന് മിശ്രിതമായ രേതസ്കണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ നാം പഠിച്ചത് എന്തിനാ ആ പടച്ചതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം പറയുമ്പോഴേ അള്ളാഹു പറയുകയാ മിൻ അംഷാജിൻ നാം മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാണ് മനുഷ്യനെ നാം എന്തിനു വേണ്ടി പഠിച്ചതാ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം ലോകം എന്ന കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിലാ ലോകത്ത് എവിടെയും ഫലസ്തീനിൽ പരീക്ഷണത്തിലാ ഇറാഖിൽ പരീക്ഷണത്തിലാ ഇറാനിൽ പരീക്ഷണത്തിലാ അഫ്ഗാനിൽ പരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിയിൽ പരീക്ഷണത്തിലാ ഖത്തറിൽ പരീക്ഷണത്തിലാ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പരീക്ഷണം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കുക പഠിച്ചവനെ മുസ്ലിങ്ങളായ ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നെ ബീജഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പടച്ചുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നെബത്തലീഹി നിന്നെ നാം പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ പടച്ചത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചുളയിലൂടെ നിന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയി നിന്നെ ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ നാം നിന്നെ പടച്ചത് നെബത്തലീഹി അങ്ങനെ നാം അവന് കാഴ്ചയും കേൾവിയും നൽകിയതല്ലേ കാഴ്ചയും കേൾവിയും പിന്നീട് അവന് നൽകിയെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ബീജമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി അല്ല പറയാൻ നെബത്തലീ നെബത്തലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പടച്ചു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബീജഗണത്തിൽ നിന്ന് നാം അവനെ പടച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് കാഴ്ചയും കേൾവിയും നൽകി അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറയുക പോലും ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ അള്ളാഹു ഇടകയ്ക്ക് കയറി പറയുകയാ നെബത്തലി അവനെ പരീക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെ പരീക്ഷണം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന് നാം കാഴ്ച നൽകിയത് കണ്ണ് നൽകിയത് അവന് നാം കാത് നൽകിയത് കേൾവി നൽകിയത് അവനിൽ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കും എന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഈ കാഴ്ചയും കേൾവിയതും ഒക്കെ തന്നത് തന്നെ എന്നുള്ള പറയാ അപ്പൊ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കണോ എവിടെയാ പരീക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്ന ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാ സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രം എന്തിന്റെ ചരിത്ര പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രമാ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രമാന്ന് മാത്രല്ല പരീക്ഷണത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ പതറിപ്പോയി അവർ പരീക്ഷണത്തിൽ കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണം മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥ പറയുന്നത് തന്നെ പരീക്ഷണം പറയാനല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്താകെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഈ പരീക്ഷണം ഒരു പുതുമയാണ് പുത്തരിയ എന്നൊരാളും കരുതണ്ട ഇസ്ലാം എന്നാൽ പരീക്ഷണമാണ് നാം അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പടച്ചതാണ് ഒന്നാമതായി ഇത്തരം പ്രയാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് പരീക്ഷണമാണ് ഈ ലോകം തന്നെ പരീക്ഷണമാ എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മുസ്ലിം ലോകം വരിക എന്നുള്ളതാ അതാണ് അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നല്ലാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ മനുഷ്യനും അറിയണം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു എന്നെ പരീക്ഷിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയണം പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോ എന്തെന്നറിയോ നമുക്ക് പരീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത സുഖകരമായ ഒരു ജീവിത കാലാവസ്ഥ അല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നു തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണം പറന്നു പോയി നല്ല സുഖമല്ലായിരുന്നോ എന്താ സുഖജീവിതം അലഹമില്ല ലോകത്തെമ്പാടും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി നമ്മ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിച്ചു മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് പാറക്കെട്ടിനോടും മല്ലിട്ട് വെള്ളം കോരി വിറക് വെട്ടി ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കിയവർ 
അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് ചങ്കൂറ്റുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലോകചരിത്രം മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശി കടന്നു വന്നത് ഇത്തരം അവനവന്റേതായ അധ്വാനങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെയാ പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വെള്ളം കോരണ്ട ഇന്ന് വിറക് വെട്ടണ്ട ഇന്ന് അല്ലേ തുണി അലക്കണ്ട ഇന്ന് അങ്ങനെ സുഖജീവിതത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അഭിരമിച്ചപ്പോൾ എവിടെയാണ് പരീക്ഷണവും അധ്വാനവും നമ്മൾ മറന്നു പോയപ്പോ സൽകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് പണിയെടുക്കാനുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കോളി നമുക്ക് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സുഖജീവിതം തരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് പല ഗ്രാമങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വലിയ സുഖസമൃദ്ധമായ ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു അവർക്ക് ആ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ആ നഗരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി കോരി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹം നീ എനിക്ക് തന്നല്ലോ അള്ളാ ഇതൊന്നും എനിക്കോ എന്റെ പൂർവികന്മാർക്കോ എന്റെ കാക്ക കാരണവന്മാർക്കോ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ പടച്ചവനെ ഒരമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സുഖങ്ങളിലാണല്ലോ റബ്ബെ ഞാൻ ഉള്ളത് നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്തൊരു വലിയ മുതലാളിക്ക് പോലും ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് റബ്ബെ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന്റെ പോലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു കാറോ ബൈക്കോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലും സങ്കല്പിക്കാനാകുമോ പണ്ടൊക്കെ എത്ര സമൂഹത്തിൽ സൗകര്യമുള്ളവനായാലും ഓടുമേഞ്ഞ വീടാണ് ഏറിയാൽ അതുപോലും മഴക്കാലത്ത് ചോർന്നൊലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ദരിദ്രൽ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും വാർക്കയുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വീട് ഇന്ന് അവൻ അസാധ്യമല്ലാതായി മാറിയ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കാതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇന്നലെ കളിയിൽ ലോകത്തൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അമേരിക്കയോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യന്ത്രവാഹനങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ സുലഭമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ വാഹനങ്ങൾ സുലഭമാണ് ആകാശത്തോടെ മത്സ്യങ്ങളെ ആകാശത്തോടെ പക്ഷികളെ പോലെ ചീറിപ്പറക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിമാനങ്ങൾ നമുക്ക് സുലഭമായി വിമാന യാത്ര നമുക്ക് അനായാസമായി മാറി ഇങ്ങനെ എല്ലാം സൗകര്യമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കവാടം ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടു അള്ളാഹു താല താല സൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നി ഇലാ അഹ്ഷ അലൈക്കുമുൽ ഫഖർ ഏ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യ പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പേടിയും ഇല്ല പിന്നെ എന്ന എന്നെ കുറിച്ച് ആ പേടി വലാക്കിന്നി അഹ്ഷ അലൈക്കും അൻതുബസത അലൈക്കും ദുനിയാക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ലോകത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സൗകര്യങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് ആ പേടി കാരണം എന്താ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ തന്റെ ഇടത്തോടെ നേരിടും പക്ഷെ സൗകര്യങ്ങൾ പെരുകിയതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ സുഖലോലുപനായി മാറിയപ്പോൾ അവന് പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിയാ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന് അലട്ടി നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ഐക്യം ആവശ്യപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വന്നു പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും കണ്ടില്ല നമ്മളതൊന്നും കേട്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു അല്ലേ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വന്നില്ലേ പലതും വന്നു ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് എണ്ണി പറയണില്ല പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ ഗൗനിച്ചില്ല നമ്മൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവോളം നമു
എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വീടായപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാറായപ്പോ ആർക്കും ആരെയും വേണ്ടാതായി അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വീടായപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാറായപ്പോൾ ആർക്കും ആരെയും വേണ്ടാതായി ഒരുമിച്ച് അയലോകത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നടത്ത് ഇന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും കാറായി ഓരോരുത്തർക്കും ആനെ ഒന്നിച്ചൊരു കല്യാണത്തിൽ പോയാൽ പോലും പരസ്പരം ഒരുമിക്കാത്ത വിധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അന്യോന്യം അകന്നു പോയി നമ്മൾ അന്യോന്യം അകന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദി ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചത് മറിച്ച് നന്ദി കേടിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല വലിയ സൗകര്യം കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകൾ നാടുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നാട് ഗൾഫ് നാടുകളാണ് ആ ഗൾഫ് നാടുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നപ്പോഴല്ല അവർക്ക് പ്രയാസം അവർക്കൊന്നുമില്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എണ്ണ പണം കൊണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും അവർ കുതിച്ചു കയറുകയും ചെയ്ത കാലത്ത് അവരെല്ലാം മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഇന്നീ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നാടുകൾക്കും അല്ല നല്ല സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫലസ്തീനുകളൊക്കെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ അല്ല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് പകരം അവരൽപ്പം മറന്നു പക്ഷെ ഫലസ്തീന് പിന്നെ വന്ന പ്രയാസം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ നാടുകളും എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവർ ആ അനുഗ്രഹത്തോട് വേണ്ടതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളും അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാം അകപ്പെട്ടു പോയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ പതറിപ്പോകണ്ട പരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജീവിതം തന്ന് വിടുമായിരുന്നില്ല ജീവിക്കാൻ വിട്ടത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് മരണവും ജീവിതവും പടച്ചത് എന്തിന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പരീക്ഷണ ലിയബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല ജീവിതവും മരണവും പടച്ചത് ലിയബുലുവക്കും ആരാണ് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളി മദ്രസയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരാ ആറേഴ് പേര് കൂടി അവർ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ നന്മയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്ര നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണത്തിലായിരിക്കണം ഓരോ മനുഷ്യന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിഞ്ഞിടലാകണം ജീവിതം അള്ളാഹു അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ അയ്യുക്കും അമല നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാമറയും വെച്ച് കാത്തിരിക്കുക അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത് നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിശാലമായ ലോകത്ത ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ സി സി ക്യാമറ ഉണ്ട് അറിയോ നമ്മളാരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു സി സി ക്യാമറയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ നിയോഗിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുമ്പോ പരീക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണാനും അത് ഒപ്പിയെടുക്കാനും പഠിച്ചവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ല സാധനമുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തി എനിക്ക് സമ്മാനം തരാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതുണ്ടോ വല്ലതുണ്ടോ അള്ളാഹു താല അന്നേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ 
ഇല്ല ലതൈഹി റഖീബുൻ നതീദ് മനുഷ്യ നിന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാനാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണാനാണ് നിന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ ഈ ലോകത്ത് ഉരിയാടുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും പെറുക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നാവിന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ അക്ഷരവും പിടിച്ചെടുക്കാനെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു വാക്കും ഉരിയാടുകയില്ല ഒന്നും പറയുകയില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലാലതൈഹി അതിനു മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ആര് റക്കീബുൻ റക്കീബുൻ ഒരു നിരീക്ഷകൻ അതീത് ഒരു കാവൽക്കാരൻ ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഒരു കാവൽക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും നിന്റെ നാക്കി എന്ന് ചാടുന്നില്ല എന്നല്ലാഹു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഖുർആാനിലൂടെ പറയുമ്പോ ആ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ഇസ്ലാമിനോട് അടുക്കാൻ പഠിച്ചു കാരണം എന്താ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കെല്ലാം ആരൊക്കെയോ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നല്ലേ അല്ല പറയണത് അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്നല്ലേ എവിടെയാ അത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മുഴുവൻ അല്ല നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുകയാ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വർത്തമാനങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരാളെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വേദിയിൽ ഒരു സദസ്സിൽ നിർത്തിയാൽ അയാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് പറയും ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞു അല്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം വിലയിടും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടും ഇതുപോലെ അള്ളാ അവന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നാക്കിൽ അക്ഷരം നൽകി അള്ളാ വർത്തമാന ശേഷി നൽകിയതല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളായി വർത്തമാനം പറയാം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം വാക്കുകളായി നാവിലൂടെ വരിക അല്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ തോന്നിയത് ആ തോന്നിയതിനെ അക്ഷരമാക്കി തീർക്കാൻ പിന്നെ അതിനെ വാചകമാക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ സമയമെടുക്കുന്നില്ല അക്ഷരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അത് അള്ളാഹ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അതര പുടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചാൽ അടർന്നു വീണാൽ ആ അടർന്നു വീഴുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മരണം ഇല്ല അതും അല്ല പിടിച്ചെടുക്കണം കാരണം പരീക്ഷണമാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പരീക്ഷണമാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല മാർക്കിടുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു താല വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഈ അക്ഷര സമുച്ചയങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്ത് പറയുന്ന ഉരിയാടുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അള്ളാഹു താല തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാക്ക് മാത്രല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വല്ലവരും കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറി ചെന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്കൊരു ബോർഡ് കാണാം എന്താണ് ആ ബോർഡ് യു ആർ അണ്ടർ സി സി ടി വി സർവൈലൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇവിടെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ നിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സി സി ടി വി പകർത്തുന്നുണ്ട് സി സി ടി വി പകർത്തുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എത്ര അച്ചടക്കം ഇല്ലാത്തവനും അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവും ഡിസിപ്ലിൻ ആവും തക്കവ ഉണ്ടാവും എന്താ കാര്യം മോളിൽ നിന്നൊരുത്തം നോക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നേച്ചു പോയ കസ്റ്റമർ അവൻ എങ്ങനെയാ പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് മോളിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു സംവിധാനം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അച്ചടക്കമുണ്ടായി എങ്കിൽ ഈ സി സി ടി വിയോ ക്യാമറകളോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ മുസ്ലിം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആരെങ്കിലും അണുവിന്റെ തൂക്കം ഒരണുവിന്റെ തൂക്കം ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ച് നന്മയായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ അവൻ നാളെ അത് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അവൻ നാളെ
യറഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാ വിഷ്വലായി കാണുന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാ വിഷ്വലായി അത് പകർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ അത് പതിയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കം തിന്മയി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവൻ വിഷ്വലായി പകർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ പകർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ പിന്നെ അത് കാണുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നതാണെന്നല്ല കേട്ടോ വായിക്കും കേൾക്കും എന്നൊന്നുമല്ല യറഹു അവനത് കാണും അപ്പൊ ഈ വിഷ്വൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കാൻ അയച്ച ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ പരീക്ഷണം വന്നേ പരീക്ഷണം വന്നേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പരമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരോടും കണക്ക് പറയാനില്ലാതെ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഇതേ പരീക്ഷണം വന്നേന്ന് നമ്മൾ വിലപിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു നമ്മെ പടച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് പടച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷണം പ്രയാസകരമായ സംഗതി അല്ല ഈ പരീക്ഷണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകനും കടന്നു പോയിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അല്ല ചോദിച്ചത് ഏ മനുഷ്യരെ ജനങ്ങളെ എന്റെ വിപാദുകളെ അടിയാറുകളെ അഫഹസിബുത്തും നിങ്ങൾ കരുതി പോയോ നിങ്ങൾ കരുതി പോയോ അഫഹസിബുത്തും വെറും ഊഹത്തെ അബദ്ധധാരണയെ കുറിച്ച ഹസിബ എന്ന് പറയുക അഫ ഹസിബുത്തും നിങ്ങൾ കരുതി പോയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി കളയാം എന്ന് കരുതി പോയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യം ആവശ്യം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിഷാല്ല നമ്മളെല്ലാരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ കലിമ പറഞ്ഞവനാണ് ലൈലായില്ല പറഞ്ഞ ആളാ മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിം മഹലിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നിസ്കരിക്കാറുമുണ്ട് നോമ്പും വെക്കാറുണ്ട് റമദാനില് ഹജ്ജും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ജക്കാത്ത് മേതാണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഹസിബുത്തും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ പക്ഷെ അള്ള പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്ന് കരുതി പോയോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ പ്രീപീഡനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഖുറാൻ അല്ലേ ആർക്കേലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഐഫായ ഖുറാൻ അല്ലല്ലോ ഹദീദാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഹദീസ് സഹിഹാണോ ലൈഫാണോ എന്ന് ഖുറാന്റെ ആയത്തിൽ സഹിഹും ലൈഫും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷണം വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വന്നു ഭവിച്ചതുപോലുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ അവരെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വലിയ യാതനകൾ വലിയ വേദനകൾ അവരെ പിടികൂടി അവരെല്ലാവരും വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് വിറച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ചെറിയ വിറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം സ്വല്പം വേറെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അവരൽപ്പം വേറെയല്ല എല്ലാരും അല്ലേ അല്ല പറയാണ് പരീക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായത് എന്തിനാ പരീക്ഷണം സ്വർഗത്തിൽ പോകാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോന്ന് സ്വർഗത്തിന് പോരായിരുന്നു പോരാ പോരാ പോരാതിരിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചിലത് ഞാൻ പറയാൻ ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യമായ പലതും നമ്മുടെ കൈ എന്ന് ചോർന്നു പോയിരുന്നു നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യം നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകണ്ടേ വേണ്ടേ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിസ്കാരമായ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ തീർച്ചയായും നമസ്കാരം നീചമായ നിന്ദ്യമായ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ തടയുമെന്ന് അള്ളാന്റെ കുറാൻ നീ 
നീചമായ നിന്ദ്യമായ ഒരു വർത്തമാനമോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ നിസ്കരിക്കുന്നവനിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തെറി പറയുമോ ഇല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദീപത്ത് പറയുമോ ഇല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് പരദൂഷണം പറയുമോ ഇല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് നീചമായതൊന്നും വരില്ല നിന്ദ്യമായതെന്തെങ്കിലും വരുമോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കള്ളുകുടിക്കുമോ ഇല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് പലിശ വാങ്ങുമോ ഇല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുമോ ഇല്ല നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിന് മതി മതി നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിന് മരിയായ മതിയായതാണ് പക്ഷെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമായോ അതാണ് പരീക്ഷണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരം അതിന്റെ മൂല്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാകാതെ വരുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് നീചത മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ നിന്ദ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടാതെ പോകും അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്ത പരിപാടി വേണം നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പലിശ മേടിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മുസൽമാൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് സി സി ഇട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മുസൽമാൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെച്ചില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മുസൽമാൻ എത്ര ശരിയായ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഈമാൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ നുണ പറയില്ല നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ അഴിമതി നടത്തില്ല നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ ഹൈബത്ത് പറയില്ല നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ ഏഷണി പറയില്ല പോരാ നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ പലിശ വാങ്ങില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ നിസ്കരിച്ച മുസൽമാൻ പലിശ വാങ്ങൂല എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലിശ മേടിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട അവസ്ഥ അല്ലേ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമായിരുന്നു നിസ്കാരം മോശം സാധനമൊന്നുമല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ നിസ്കാരം അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല നോമ്പിന്റെ കാര്യമോ പറയുകയും വേണ്ട നോമ്പ് നോമ്പാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അത് മതിയ മതിയായതാണ് തീർച്ചയായും നോമ്പ് നന്നാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകും അല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണോ എന്നല്ലേ നോമ്പുകാരൻ അവന്റെ നാക്കിൽ നിന്ന് മോശം വരില്ല ആരെങ്കിലും നോമ്പ് വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും തന്നോട് ആരെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരികയും ചെയ്താൽ അവനോട് ഏറ്റുമുട്ടലിന് നിൽക്കാതെ അവൻ സാപ്പഹു ചീത്ത പറഞ്ഞവരെ ചീത്ത പറയാതെ അവൻ പറയണം കൂട്ടുകാരാ എനിക്ക് നോമ്പാണ് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ നിന്നോട് വഴക്കടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതിനല്ല ഞാൻ നോമ്പ് വെച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വാക്കിൽ നോക്കിൽ പ്രവർത്തിയിൽ എന്റെ റബ്ബിന് നന്മ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ നോമ്പിലൂടെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവന്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറയ്ക്ക് കീഴിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്മ കാഴ്ച വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച നോമ്പാണ് പൊളിക്കാൻ വരരുതേ കൂട്ടുകാരാ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ നോമ്പ് മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ മിക്കവാറും മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സമീപകാലത്തൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴാം ടാവിന കത്തി കൂത്ത് അടി നടന്നാൽ അത് ഇരുപത്തേഴാം ടാവിനാണെന്ന് പലയിടത്തും അത്രയും നമ്മുടെ നോമ്പ് അത പതിച്ചു പോയെങ്കിൽ പുണ്യ റമദാൻ മാസത്തിലെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി കളയാമെന്ന് കരുതുന്നോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ നബിമാർ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ എത്രയാ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് അൽഫസനത്തിനില്ല ഹംസീന ആമാ ആയിരം കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലത്തിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ തിന്മയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നുഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ല ഒരു നബി നബി എന്തിനാ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ സ്വർഗം അത്ര വില കുറഞ്ഞ സാധനമാണോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അൽഫസനത്തിനില്ല ഹംസീന ആമ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ട നുഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ശത്രുക്കൾ വേട്ടയാടിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങാതിരുന്നത് ശത്രു ഏറ്റുമുട്ടാതിരുന്നത് ഏത് മുസ്ലിമിനോടാണ് ശത്രു നമ്മുടെ നേരെ തിരിയുമ്പോ പറയാണ് ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലേ അള്ളാക്ക് പക്ഷെ ഓർക്കണം ഏതെങ്കിലും 
ഒരു ശത്രുവുമായി നുഴ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശത്രുക്കളുമായി മുഖാമുഖം നിന്നു അവസാനം ആയിരത്തോളം വർഷം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടും അവരാരും നന്മയിലേക്ക് വരുന്നില്ല പരിഹാസങ്ങളും മാരകമായ ഉപദ്രവങ്ങളും കൊണ്ട് നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നൂഹ നബി പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബില്ലാത്തെ സത്യനിഷേധികളിൽ ആരെയും ഈ നാട്ടിൽ നീതി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതേ അവരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞേക്കണേ അള്ളാ ഗതികേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം അധ്വാനിച്ച ഒരു നബി എൺപത്തഞ്ച് പേരാണ് അത്ര വിശ്വസിച്ചത് അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു നബി സമൂഹത്തിൽ ഒരു നന്മയുടെ മാറ്റവും കാണുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അള്ളയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി പടച്ചവനെ ഈ സമൂഹത്തെ നീ തകർത്തേക്കണേ എന്ന് അള്ളാക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു അറിയോ പടച്ചവൻ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആ ഇത്രയും പാടുപെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയതല്ലേ പോട്ടെ എന്നല്ല അള്ളാഹു ആ ഒരൊറ്റ കാരണം നുഴ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ എതിരുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു വെച്ചു ഒറ്റ കാര്യം നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരിനുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റി വെച്ചു നാളെ മഹേശ്വരയിൽ എല്ലാവരും അവർ വീഴ്പുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രയാസം കൊണ്ട് കൊടിഞ്ചൂടുകൊണ്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി തപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്കെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് സ്വർഗമൊന്നും വേണ്ട ഈ കടുത്ത പീഡനത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബെ ഒരു മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മോചനത്തിന് റബ്ബിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വല്ലവരുമുണ്ടോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ജനതയും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ പടി മുട്ടുമ്പോൾ നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിരാശരായി അവരോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലായി പറയുകയുണ്ടായി ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്റെ റബ്ബ് സംപ്രീതനായില്ല എന്റെ റബ്ബ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരിൽ എന്നോട് കോപിഷ്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ നജിയുള്ളി നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രയാസം ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി എന്നുള്ള നന്മയല്ല അള്ളാഹുത്താൽ അവിടെ നോക്കിയത് നന്മയ്ക്ക് സമ്മാനം വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അധ്വാനിച്ചപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പീഡനം വന്നപ്പോ പരീക്ഷണം വന്നപ്പോൾ പൊറുക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അസംതൃപ്തി പ്രകടമാക്കുന്ന അക്ഷമ പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന വന്നുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ും വേദനകളും യാതനകളും ഏറ്റുവാങ്ങിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വിറകൊള്ളിക്കപ്പെടുകവരെ ചെയ്തു വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരു നബിയും ശത്രുവിനാൽ വിറപ്പിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല മൂസ നബി വിറപ്പിക്കപ്പെടാതിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കല്ലേ അറിയില്ലേ നമ്രൂദ് അല്ലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ശത്രു ശത്രുവുമായിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖാമുഖം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രു നമ്മളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടായി പേടിക്കുന്നത് ഇത് ഖുറാനും ഹദീദും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് പരീക്ഷണം അതൊരു പ്രയാസമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇമാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നേടിപ്പോകാനാ ദുനിയാവില നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം ദുനിയാവില ഇത് എത്ര എത്ര നശ്വരമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആഹ്റമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയല്ലേ ഏ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഹ്റമാണ് പരലോകമാണ് കേട്ടോ ജീവിതം അതാണ് ജീവിതം ഇത് ജീവിതമാണെന്ന് പോലും അള്ളാഹു തല അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ലഹിയൽ ഹയവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ചെറിയ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ കുറഞ്ഞത് പത്തരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സ്വർഗമല്ലേ എത്ര സ്വർഗം കൊടുക്കും അല്ല ഒരു മോമിനെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം എന്തോരാ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നോ എന്നല്ലേ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നേ എന്തോരം സ്വർഗം കൊടുക്കണേ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് സെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പടാപ്പാട് പെടുകയല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു കൂര് ഒടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണോ ഒരു പത്തേക്കർ കിട്ടിയാൽ പറയുകയും വേണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ മദീനയുടെ അധിപനായിരിക്കുമ്പോൾ 
കിടന്നുറങ്ങിയ കിടന്നുറങ്ങിയ ഈത്തപ്പന ഓലയുടെ പാടുകൾ അവിടുത്തെ തിരുശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളായ കിസറയും കൈസറും സുഖലോലുപന്മാരായി പട്ടുമെത്തകളിൽ അധിവസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങ എന്താണ് അങ്ങയിൽ കാണുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു അയച്ച അങ്ങ് ഈ ഈത്തപ്പന ഓലയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങയുടെ മുതുകത്ത് പനയോലയുടെ പാടുകൾ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നല്ലോ നബിയ എന്ന് സങ്കടത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞപ്പം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് ദുനിയാവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഞാൻ ഒരു മരത്തണലിൽ വിശ്രമിച്ച് യാത്ര പോകുന്ന ഒരു യാത്രികനെ പോലെയല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമല്ലേ ആഹ്റമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കിസ്രയും കൈസറും ഈ ലോകത്തെ സ്വർഗവും ഞാൻ പരലോക സ്വർഗവുമായി പോകുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഉമറേ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മുന്നിൽ കണ്ട ആ ജീവിതം എന്തെന്നറിയാത്തവർക്ക് പ്രയാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ അള്ളാഹു റസൂൽ ശാസിക്കുന്നുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കടുത്ത പീഡകൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പുത്തരിയല്ല ഏത് നബിയാ ഏത് നബിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ശത്രുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ പെട്ടാതിരുന്നത് മൂസ നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു എത്രയാ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ബനു ഇസ്രായേലിൽ അതിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്താൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂസ നബിയുടെ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് മൂസ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അറിയാവോ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആാനി പഠിപ്പിച്ച ഒരു നബി മൂസ നബിയ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു ഇസ്ലാമങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് മൂസ നബിയിൽ നിന്നാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഫറോവ അവൻ ഭൂമിയിൽ വലിയവനാണെന്ന് നടിച്ചു താനാണ് ലോകത്തിന്റെ പോലീസ് എന്നവൻ ചമഞ്ഞു ലോക പോലീസ് ആയി ഫറോവ മാറി ഇന്ന അവൻ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ലോക കിങ്കരൻ ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിച്ചു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അഭിമുഖീകരിച്ച പീഡനാഥ ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീഡനത്തിന്റെ അംശം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അതല്ല നടക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യത്തെ വിവിധങ്ങളായ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പീഡനം അതിനെയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ബനു ഇസ്രായേലിയരും അഭിമുഖീകരിച്ചതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേ പീഡനം മാത്രമേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും ഉള്ളൂ നരേന്ദ്രമോഡിയും അമിത് ഷായും ഒക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ പരസ്പരം വൈരമില്ലാതെ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും ബുദ്ധനും ജൈനനും പാർസിയും ക്രിസ്ത്യനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിച്ചു അന്ന് ഭരിച്ചു ഇന്നും അത് തന്നെ ചെയ്യണ അവൻ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിച്ചു പല തട്ടുകളാക്കി പകുത്തു അതല്ലേ എൻ ആർ സി അതല്ലേ എൻ ആർ സി എന്താ ഇതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു പറയുന്നത് മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രയാസവും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അവന്റെ അന്ത്യമല്ല ഒരു നാശത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ അടയാളമല്ല മറിച്ച് നാം അവരെ നന്മ കൊടുത്തും തിന്മ കൊടുത്തും പരീക്ഷിക്കും എന്തിനാ അവരവരുടെ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി അവർ വേണ്ടത്ര അള്ളാഹുവിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പടച്ചവനിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഭരണാധികാരികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അവൻ അടിച്ചമർത്തി ഒരു വിഭാഗത്തെ എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇല്ല എൻ ആർ സിയിൽ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ പരിപാടി ഇന്ന് തുടങ്ങിയൊ
നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട വല്ലാഹി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കൂല പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരുന്നോളുക അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോളുക അള്ളയെ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ ധൈര്യമായിരുന്നോളൂ കാരണം എന്താ ഈ ഫറോവയെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ അവൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം അടിച്ചമർത്തുന്നു അവരിലെ ആണുങ്ങളെ അവൻ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആണുങ്ങളെ ക്രൂരമായ നിലയിൽ വധിച്ചു വകവരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ യുദ്ധം അവരിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ അവൻ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമാക്കി അതാണ് കാര്യം ഗുജറാത്തിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എത്രയോ നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് അനുയായികളെ തുറന്നു വിട്ട് അതിന് വിധേയനാക്കിയ ഭരണാധികാരി അതാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി അവിടെ കയറിയിരുന്ന പറ്റിയ പണി ചെയ്യാതിരിക്കുവോ പക്ഷേ വിജയിക്കുമോ വല്ലാഹി വിജയിക്കില്ല അവർ ആണുങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരം ആളുകളെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ ഒരു എം ബി എ ആ എം ബിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയ നാപ്പത്തെട്ട് പേരെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചുട്ടരിച്ചു ഇതൊക്കെ അവിടെ നടന്നു അല്ലേ യുദ്ധാഭിനാഹം ആണുങ്ങളെ കൊല്ലുക പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ മാനം കെടുത്തുക അവൻ കലാപകാരികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു അള്ള അവസരം കൊടുക്കും എല്ലാ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ മുസ്ലിമിന്റെ ഇമാം പരീക്ഷിക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ എത്ര കണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിയുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ സംഭവിച്ചാ എല്ലാവരെയും അവന്റെ അധികാരത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നവൻ കരുതിയ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറവോയി പദ്ധതികളെല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ചതും ആ ആൺകുട്ടികളെ മുഴുവൻ അറുകൊല ചെയ്തതും സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ മാനഭംഗം ചെയ്തതും അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കിരാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അധികാരം നിലനിർത്താൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നും അതെ എന്താ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രശ്നം രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മഹാഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ കോട്ട് കൊടുക്കണില്ല നൂറ് പേര് ഓട്ട് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് ആദ്യം കൊടുത്തേ രണ്ടാമത് ഇ വി എം അട്ടിമറിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെ ഓട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോ ഈ അധികാരം ഇനി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാത്ത പൗരന്മാരെ പുറന്തള്ളണം അതിനാണ് എൻ ആർ സി അല്ലേ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി ക്രൂരമായി ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരി പക്ഷേ അള്ള പറയുകയാണ് പക്ഷേ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരം നൽകണം എന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടി ലോക ചരിത്രത്തിൽ എന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കറുത്തവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് കറുത്തവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ കാല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ട് കറുത്തവൻ അധികാരം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നെൽസൺ മണ്ടേല പിന്നെ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ പ്രസിഡന്റായി അല്ലേ ഭൂമിയിൽ അടിച്ചവത്തപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കാൻ നാം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല പറയുകയാണ് തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ല തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് അന്ന് അവസാനിച്ച പരിപാടിയല്ല നുരീതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലാരിയായ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ഥിതറാറുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ നേതാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ആക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവകാശികളാക്കാനും ഭൂമിയുടെ അള്ളാവിന്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാ ആരേത് ഭരണാധികാരി പാവപ്പെട്ട ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയോ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അള്ളാഹുത്താല അധികാരം കൊടുക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പണ്ട് അധികൃതരെ അടിച്ചമർത്തി അല്ലേ അവസാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കസയിൽ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ ഒരധികാര സ്ഥാനത്ത് പോലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോലും കയറി ചെന്നാൽ ശുദ്ധികലശം നടത്തുമായിരുന്ന വംശത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റായി മാറിയില്ലേ കെ ആർ നാരായണനെ പോലെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് പക്ഷേ അയാൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിടുപണി ചെയ്യുന്നു ഫിറാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന കാറൂന കാനമിൻ കൗമി മൂസ 
ഈ ഫറവോന്റെ ഈ ഫിറോവിനിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആ ഫിറോവിനിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇസ്രയേലിയരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു പക്ഷെ അലയും അവൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിയർക്കെതിരിൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അധികൃതർക്കല്ല അധികാരം കൊടുത്തു പക്ഷെ അധികൃത കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല അധികാരത്തിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയ ആൾ അധികൃതർക്കെതിരിൽ ഇന്ന് അധികാരം അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നമ്മുടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് എനിക്ക് പറയുകയുണ്ടായി എന്താ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബീഹാറിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശിലല്ല ബീഹാറിൽ ബീഹാറിന്റെ പുൽപ്പരപ്പുകളിലൂടെ പശുവിനെ മേച്ച് നടന്ന കാലത്ത് ഞാനോ എന്റെ അമ്മയോ ഞങ്ങളുടെ കാട് കയറിയ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഈ ബീഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷേ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായി മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്നലകളിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പ്യൂണാകാനോ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രവേശനമോ കിട്ടാതിരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര ശിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താൽ അവരെ കയറ്റിയിരുത്തിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയും ഇനിയും അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ മൂസയുമായിട്ട് ഈ ഫിറാവിനുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല മൂസ നബിയെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് വിജയമില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ മേൽവിലാസം ഇല്ല എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ എവിടെ വെച്ചാ സഹായിക്കുന്നു അറിയോ ഫിറാവിന് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തി അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബനു ഇസ്രായേലിയരെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ അവരെ അവരുടെ പൗരത്വം മുഴുവൻ റദ്ദാക്കി അവസാനം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ അനുയായികളെയും കൂട്ടി കടൽ കടന്ന് നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്കടൽ തീരത്തേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഫിറാവിനും സൈന്യങ്ങളും മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പിന്തുടർന്ന് ചെന്നു മുമ്പിൽ കടൽ പിമ്പിൽ സൈന്യം ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിലായി അവർ അനുയായികളാണ് വിറച്ചത് വിറപ്പിച്ചത് ഫിറാവിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് മൂസനബി എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് രാജാവിനെ പോലെ ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ തീർത്ഥാടനത്തിനും സന്ദർശനത്തിനും ആദരവനും പാത്രപുത്രി ഭൂതനായി ഇന്നും ഈജിപ്തിൽ ഈ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അബറിടം അക്ബർ നമുക്ക് കാണാനാകുമെങ്കിൽ ഈ വിനീതനും ആ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവനാണ് അവിടെ ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ മഹാനുഭാവനെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു എവിടെ കടലിൽ കടലിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വെച്ച് അവസാനം മൂസ നബി ചോദിച്ചു പോയി വസുൽജിലു വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂസ നബി പോലും ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ചോദിച്ചു പോയി അല്ല എവിടെയാണ് ഇനി സഹായിക്കുക അള്ളാടെ സഹായം ഇനി എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് മൂസ നബി പോലും പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല പ്രയാസം വരുവോ പീഡനം വരുവോ അത്രയൊന്നും നമ്മളായിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി എപ്പോഴാ അള്ളാ സഹായിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും ആകാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കാക്കുമാറാകട്ടെ മത്താ നസുറുള്ള അള്ളാ നേരം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ മൂസ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ഇത് അള്ളാടെ സഹായം അടുത്ത മൂസ അടുത്ത മൂസ അത് പറഞ്ഞ വാക്ക് ആ വാക്കിനൊക്കെ പ്രസക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിക്കണം എവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത് കടല ചങ്കടല കടലിലാ സഹായം ഇത് മൂസനബിക്ക് അറിയാവോ അല്ല പറയാ അടുത്താണ് മൂസ സഹായം കടലിലാ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നേ അവസാനം മൂസനബിയും അനുയായികൾക്ക് മുമ്പിൽ കടൽ പിളർന്ന് മാറി പന്ത്രണ്ട് ചാലുകൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലൂടെ അവർ കടന്നു കയറി മറുകരയെത്തിയപ്പോൾ അതേ ചാലിലൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഫറോവയും സംഘവും അതേ കടലിൽ മുങ്ങിച്ചത്തില്ലേ അള്ളാഹുവിനൊന്നും പ്രയാസല്ല എല്ലാ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ സന്നാവും കയ്യിൽ വെച്ചോട്ടെ ഇവരങ്ങ് കൊന്നുകളി ഇപ്പൊ തീർത്തുകളയുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വന്നോട്ടെ അള്ളാഹു തല മൂക്കി ക
മുക്കിക്കൊല്ലും യാതൊരു സംശയമില്ല മുക്കിക്കൊല്ലും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ഫിറാവിനെ മുക്കിക്കൊന്നിട്ട് ഒന്നോടെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ് നമ്മള് എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഭൗതികമായ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചോ തല പുണ്ണാക്കി നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ആലോചിച്ചാൽ തല പുണ്ണാകുമെന്നല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷനും ആരുടെയും മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല ഭൗതികമായി ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പറയട്ടെ കോൺഗ്രസ് പറയട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പ്രതിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സാധ്യതകളും അടയുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് മിനിയങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ നേരിന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴാ അല്ല സഹായിക്കുക സാധ്യതകൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് അള്ളാടെ സഹായം ആരംഭിക്കുക പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല ഉണ്ട് ഉറപ്പാ കാരണം എന്താ ഇന്നലകളിൽ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ തമ്പുരാക്കന്മാർ സവർണന്മാർ ഈ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തി അടിമകളാക്കി ഭരിച്ചവർ അവരിന്ന് ചിത്രത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ന് അവരാരെയാണോ ചവിട്ടു തൂത്തത് അവർ ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയ ആ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിന് ഇന്ന് അടിച്ചമർത്തുന്നവരെ ഇറക്കി വിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഖുറാനിലൂടെ ഓതി തന്നത് എന്നിട്ട് വിറാവിനെ നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം പ്രാവശ്യം നിന്റെ ബോഡി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഖുർആാനിൽ വന്ന ആയത്താ ഇത് എന്തിനാ ലിതകൂന ലിമൻ ഖൽഫക ആയ പിന്നെ പുറകെ വരുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള ധിക്കാരികൾക്ക് പാഠമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ബോഡി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമടാ ലിതകൂന ലിമൻ ഖൽഫക ആയ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാതെ മുഫസ്സിറുകൾ തഫ്സീറിന്റെ ഉലമാക്കൾ പോലും അന്തർ അമ്പരന്ന് പോയി ഫിറാവിനിന്റെ ബോഡി പിടിച്ചെടുക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിറാവിനിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ന് ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിലെ ദേശീയ നാഷണൽ റോയൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഞാൻ കണ്ടവനാണ് ഈ ഞാൻ കണ്ടവനാണ് അള്ള പറഞ്ഞതാ എന്തിനറിയോ ഇവനാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ പാഠമാകേണ്ടത് പക്ഷെ പാഠമാകുകയല്ലെന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഉപകാര ഉപായങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയാ കാണാം വിറകു കൊള്ളു പോലെ വെറുങ്ങലിച്ചു കിടക്കുന്നു ഫിറാവൻ ആ ഫിറാവിന്റെ ബോഡി കണ്ടെടുത്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില അതുവരെ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു ഡെഡ് ബോഡി ഖുർആാന്റെ കണ്ടെടുത്ത് ഫിറാവിന്റെ കണ്ടെടുത്തില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്നറിയാതെ പകച്ചു പോയി മുഫസ്സറുകൾ പക്ഷേ അവസാനം ഫിറാവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെടുത്തു ഫിറാവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയി ആണതെന്ന് തെളിയിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ മോറിസ് ബുക്കായി അടങ്ങുന്ന ഏഴംഗ സംഘം ഫിറാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡെഡ് ബോഡി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംഘമാ ആ സംഘം അത് പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് മോസസ് പ്രവാചകനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫറോവയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് എന്ന് ചെങ്കടലിന്റെ ഡെൽറ്റയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഡെഡ് ബോഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഫറോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫറോവ അതായത് മോസാനബിയുടെ പ്രവാചക മോസ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മോസ പ്രവാചകനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ഫറോവയുടെ ഡെഡ് ബോഡി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് അവിശ്വസിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിനാ കഴിയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം തീരാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ മോറിസ് ബുക്കായി അവസാനം അറബി പഠിച്ചു അറബി പഠിച്ചു പഠിച്ചു അറബി പഠിച്ചിട്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ കാരണം കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കാലപ്പഴക്കം നിർണയിച്ച ഈ ഡെഡ് ബോഡി നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് റംസിസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസ പ്രവാചകൻ മോസസിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ഫറോവയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫറോവയുടെ ബോഡി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഈ ആയത്ത് ഒതുക്കി കൊടുത്തപ്പോ അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ അവസാനം അദ്ദേഹം ഖുർആൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം 
അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഫിറാവിനെ അള്ളാഹു താല ഇത്തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം ലോകവും ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള നിഷ്ഠൂരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭരണാധികാരികൾ തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഫലസ്തീനിലെ പതിന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പുറം തള്ളി അവരെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയ ഏറിയൽ ഷാറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ചത്തോ ജീവിച്ചോ എന്നറിയാതെ മലന്നടിച്ച് കിടന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഏറിയൽ ഷാറോൺ ചത്തുപോയത് അല്ലേ അല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കാനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഈ സവർണ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ഇട്ടിരുന്നു മരിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനും അല്ല അനുവദിച്ചില്ല അറിയില്ലേ ചവപ്പട്ടി കുംഭകോണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിറ്റ് നിന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മറ്റൊരു രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നില്ലേ എത്ര കാലം കടന്ന പത്ത് കൊല്ലം കിടന്ന കിടപ്പാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നിന്നും അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്നും മുക്തനല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടുന്ന അധികാരങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കൂ ഈ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇവരുടെ ഒക്കെ നേതാവ് ഒരാളുണ്ട് എൽ കെ അദ്വാനി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ നാട്ടിൽ ഇടുക്കി കുമളിയിൽ അദ്ദേഹം ടൂറിസത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പൊ സുഖവാസത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ എരിവരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന വാ മൂടിക്കെട്ടി സീൽ ചെയ്താ കൊണ്ടിരുത്ത മിണ്ടി പോരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവി അവഹേളനങ്ങൾ നിന്നകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പള്ളി പൊളിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അക്രമി ആരാണുള്ളത് ആരാധനകളിൽ നിന്ന് തടയുന്നവനേക്കാൾ അക്രമി ആരാണുള്ളത് അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് നിന്യത അള്ള കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഈ അധ്വാനിയാണല്ലോ നേതൃത്വം കൊടുത്തേ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുത്ത് കൈ കൊടുത്തു പോകുന്നു തന്നെ താനാക്കി മാറ്റിയ തന്നെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിമരുന്നിട്ട് രഥയാത്ര നടത്തി രാജ്യത്തെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കിയ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോ മുഖം പോലും കൊടുക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് ഒരു നേതാവിനോടൊന്ന് അല്ലേ ലഹും ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നിന്യത കൊടുക്കും നിന്യതല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും പത്ത് കൊല്ലവും മലന്നടിച്ച് ആകാശം എന്തെന്നറിയാതെ ഭൂമി എന്തെന്നറിയാതെ ഭാര്യയറിയാതെ മക്കളേറിയാതെ കിടന്ന ഈ ലോകത്തെ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരരായ ഈ ഭരണാധികാരികളെ അള്ളാഹു തല നമ്മെ കാട്ടിത്തരികയാണ് ഇവർക്ക് ദുനിയാവിൽ നിന്യതയുണ്ട് പരലോകത്ത് അവർക്ക് വേദനിക്കുന്ന ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഇവരൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അള്ളാഹ് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം നമ്മുടെ നമസ്കാരം കൂടുതൽ നന്നാക്കണം നല്ല നമസ്കാരം ഉണ്ടത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നീചവും നിന്ദവും ആയതൊന്നും വാക്കിൽ നിന്നും വരാൻ പാടില്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വെളിയിൽ വരാൻ പാടില്ല വർത്തമാനം കള്ളം പറയരുത് ചതി പറയരുത് ആർക്കുമെതിരിൽ പരദൂഷണം പറയരുത് അള്ളാഹുവിനത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും പരദൂഷണക്കാരായാൽ അള്ള നമ്മളെ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അധികാരികൾ നമുക്കെതിരായി മാറും അപ്പൊ ഈമാനാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം എല്ലാ നബിമാരും ഇനി എല്ലാ നബിമാരുടെ ഒക്കെ റസൂലുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ വരണില്ല റസൂലുള്ള പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊല്ലം പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടത് പിറന്ന നാട്ടിൽ അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പുണ്യ റസൂൽ കൊല്ലം പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം പ്രതി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നാട് വിട്ട് ഓടേണ്ടി വരുന്നു ആ പുണ്യ റസൂൽ എട്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറിയതേ മദീനയുടെ അധിപനായിട്ടാണ് ചെന്ന് കയറിയതേ മദീനയുടെ അധിപനായിട്ടാണ് അന്ന് മുതൽ അവസാനം വരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാട് വിട്ട് ഓടിയ പൗരത്വം ഇനി നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഓടേണ്ടി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല ഓടിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ അത്ര വലിയ ഈമാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഓടേണ്ടി വന്നാലും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉറച്ച
ഈ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉരുണ്ടുകൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന്റെ ഓഫർ വരുന്നതിന്റെ വഴി എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇന്നും നമ്മൾ പരസ്പരം ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ കൈകോർത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്കിടയിൽ ഹൃദയംഗമമായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കണം പ്രയാസങ്ങൾ പരീക്ഷണം അനുഭവിക്കണമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു താല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വാഗ്ദാനം തരുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഈമാനുണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും ഉണ്ടെന്ന് ഈമാനുണ്ടോ ഉണ്ട് നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നോമ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് അജ്ജുണ്ടോ ഉണ്ട് സക്കാത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ അതുമില്ല അതുമില്ല അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് നാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല അള്ള വിചാരിക്കുന്ന ആൾ അവരുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണേ നല്ല ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കും അല്ലാട ഓഫർ ഉണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയപ്പോൾ വന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ സംശയം ഇല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോളി ദിക്കറുകൾ തസ്ബീഹുകൾ ഖുർആൻ പാരായണം സാധു സഹായം അയൽപക്കക്കാരോട് നല്ല ബന്ധം സഹോദരങ്ങളോട് ഉപകാരം മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല പെരുമാറ്റം ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഗുണം ഇങ്ങനെ 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 സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ തയ്യാറായാൽ അള്ളാടെ വാഗ്ദാനമുണ്ട് എന്താ വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാടെ സി സി ക്യാമറയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പെർഫോമൻസ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വാക്കും പ്രവർത്തിയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊരു ഓഫർ തരുന്നുണ്ട് പീഡനം തരുന്ന അതേ അള്ളാഹ് നമുക്കൊരു ഓഫർ കൂടി തരുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ഈ മാനുണ്ടോ അമലുസാലിഹാത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിലും രൂപത്തിലുമുണ്ടോ എന്താണ് ആ ഓഫറ് ഭൂമിയിൽ അവരെ അധികാരികൾ ആക്കിയേക്കാം അവരുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്ത പോലെ മുൻഗാമികൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്തപ്പോഴാ അവസാനവും നാട് വിട്ടോടേണ്ടി വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽക്ക് മദീന അധികാരം കൊടുത്തില്ലേ നുഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനുള്ള വിജയം കൊടുത്തില്ലേ മൂസ നബിക്കുള്ള വിജയം കൊടുത്തില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബിക്കുള്ള വിജയം കൊടുത്തില്ലേ ഐസ നബിക്കുള്ള വിജയം കൊടുത്തില്ലേ എല്ലാവർക്കും വിജയം കൊടുത്ത പോലെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് മോചനവും വിജയവും കൊടുത്തതുപോലെ അള്ളാഹു ഈമാനും ുള്ളവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ത് എന്തുവാ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അധികാരം കൊടുത്തേക്കാം അധികാരം തന്നെ തരും അള്ളാഹു പിന്നെയോ വലയുമക്കിനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദീൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കാം ശരിയത്തൊന്നും ഒരുത്തനും മാറ്റൂല ഒരേക സിവിൽ കോഡും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂല വലയുമക്കിനും അള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി തൃപ്തിപ്പെട്ടു കൊടുത്ത ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പിക്കാം എപ്പോൾ ഈ മാനുണ്ടോ അമലുസാലിയാത്തുണ്ടോ അവരാകെ ഭയവിഹ്വലരായിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അവരാകെ പേടിച്ചു പോയിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് ശേഷം അമ്മ പേടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും തരാം അപ്പൊ പേടി ഉണ്ടാക്കി തരും ആദ്യം എല്ലാരും പേടിച്ചു പോയ അവസ്ഥ ഹൗഫ് പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അമ്മനും തരാം പേടിയും മാറ്റിത്തരാം ഏക സിവിൽ കോഡൊന്നും വരൂല്ല ശരിയത്തും മാറ്റൂല്ല അവരുടെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സൗകര്യവും തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരവും തരാം ഞാനിപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അടയാളങ്ങളിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന് അധികാരം വരുമെന്ന് സാധ്യത എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും ആകും കാരണം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയ്ക്ക് അള്ളാഹു താല തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെറുതൊന്നും അല്ല ന്യൂനപക്ഷമൊന്നും അല്ല വേണ്ടി വന്ന ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാ ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരർത്ഥത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുണ്ട് അത്ര ചെറിയ പക്ഷമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും വർഗീയവാദികളല്ലോ അല്ലേ 
ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മോഡിക്ക് നൂറ് പേര് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെ കള്ളവാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളെ നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അവര് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ അവർക്ക് പേടിയില്ല അവർക്ക് നമ്മളെയും പേടിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ വൈകാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളെ പോലെ നോട്ട് നിരോധനം നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക അരാജകത്വം വരുത്തി വെച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഇവിടെ രാമക്ഷേത്രവും മൂവായിരം കോടിയുടെ പട്ടേൽ പ്രതിമയും പണിതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഗോവധം നിരോധിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിച്ച് തമ്മി തല്ലിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് സ്വൈരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ വേദനിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഇൻഷ അല്ല അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻഷ അല്ല നാളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന് അധികാരം തരാൻ തന്നെ സാധ്യത ഉണ്ടല്ല അതാണ് ഈ പീഡനത്തിന്റെ അടയാളം ഈ സൂചന അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കടന്നു പോക്കാം ഇവരെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കും കാരണം ഇവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അജണ്ടയും ഇല്ല ഇവരുടെ കൈകളിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ഇവരുടെ കൈകളിൽ ആകെപ്പാട് ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് വെറും വിദ്വേഷത്തിന്റെ കുറെ അജണ്ട മാത്രം എന്താ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് രാമക്ഷേത്രം ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുക നോട്ട് നിരോധിക്കുക ശരിയത്ത് മുത്തലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ സി പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കുക ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ വെറുപ്പിക്കുക മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ അകറ്റുന്ന അജണ്ട അല്ലാത്തതൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ വൃത്തികെട്ട മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ സമാധാനകാക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തെ പുറം തള്ളിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ വൈകാതെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അല്ല അധികാരം തന്നെ തരാമെന്ന പിന്നെ മതം അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ശരിയ തേക സിവിൽ കോഡും പറഞ്ഞോണ്ട് വരും യുമക്കിനും ദീനവും അവരുടെ ദീനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവസരം തരും അമ്ന പേടി മാറ്റി നിർഭയത്വം പേടി ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം പേടി മാറ്റണമെങ്കിൽ പേടി ഉണ്ടാകണ്ടേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പേടിയല്ലേ ഇപ്പൊ പേടിയല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ജാഥകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പോഴും നമ്മുടെ അവിടെ പോലും പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ നേതൃത്വവും ഇതിന്റെ പൈതൃകവും പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും സംഘടനകളും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരമാകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈമാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈമാനിലേക്ക് ആ മത്സാരിയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സൂക്ഷിക്കണം അല്ല വെച്ച വലിയ പരീക്ഷണ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ പേടി മാറ്റിത്തരാം അധികാരം വേണമെങ്കിൽ തരാം ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സൗകര്യം തരാം എന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുക ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നിർണായക സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ചേരി സൃഷ്ടിക്കുകയും വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയും ആളുകൾ ഇതിന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈമാനും അമരു സാലിഹാത്തും കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അത് ചെയ്യാം മാറി നിൽക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഭാവമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല കേട്ടോ വകയില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാഹി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രോമിസ് പാലിക്കാൻ അള്ളാഹു വയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് പോരാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകും വരെ ഈമാൻ ഉണ്ടായാല് സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വെറുതെ അങ്ങ് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ ഒരു പ്രയാസം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ എന്ന് എന്തിനായി പ്രയാസം തരുന്നറിയാവോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാനാ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാനാ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് യോജിക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മള് പണ്ട് കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ അയിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു തീണ്ടലുണ്ടായിരുന്നു തൊടിയിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സംഘടനയുടെ പേരിൽ തീണ്ട
ആ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ തീണ്ടലും തൊടിയിലും സുന്നി സംഘടനകൾ തമ്മിൽ പോലും കണ്ടാ മണ്ടൂല വേദി കയറൂല ആയിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ചില പാർട്ടികൾ പാർട്ടികളോട് തീണ്ടലും തൊടിയിലും മുസൽമാന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കാരനോട് ഞാൻ മിണ്ടൂല ഈ പാർട്ടിക്കാരനോട് ഞാൻ മിണ്ടൂല ഹിന്ദുക്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയ തീണ്ടലും തൊടിയിലും പോലും കൊണ്ടു നടന്നു നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ അതപ്പതിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ തകർന്നു പോയത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ അതാ തകർത്തത് എന്നിട്ട് അതിന് അടിച്ചമർത്തിയവരെയാണല്ലോ അവത്താല പിന്നെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ തീണ്ടലും തൊടിയിലും കൊണ്ട് തകർന്നു പോയിരുന്നു ഈ മുസൽമാനൻ തീണ്ടലും തൊടിയിലും ഇന്നു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വർഗം ഇന്ത്യയിൽ മുസൽമാനാണ് സംഘടനകൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടുകൂടാ സംഘടനകൾ ഉള്ള തമ്മിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം കണ്ടാൽ സലാം പറയുകയില്ല പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുകയില്ല ഒരു വേദിയിൽ കയറുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം പുലരുകയില്ല ഈ മാൻ വേണമല്ലോ ഈ മാൻ ഉള്ളവർക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉള്ളൂ ഈ മാൻ ഉണ്ടാകാൻ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടാകുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല്ല കൂട്ടരെ പോകൂല്ല ഈ മാൻ കണ്ടീഷന ഈ മാൻ കണ്ടീഷന യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ മാൻ ഉള്ളവരെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ വിടുവുള്ളൂ അള്ളാ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാടെ പരമാധികാരം അള്ളയാണ് വിരലൊന്ന് ചൊടിച്ചാൽ നമ്മളെയും കൊണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലാണ് കറക്കമറിയാതെ ചലനമറിയാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് പടച്ച തമ്പുരാനെ അംഗീകരിക്കാത്തവന് സ്വർഗം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വിരലൊന്ന് ചൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മെയും കൊണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ഇതുവരെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമിക്ക് വെളിച്ചം തരാൻ ഈ ഭൂമിക്ക് ചൂട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയേക്കാൾ പതിമൂന്നര ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനെ എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുത്താല കിഴക്കുതിപ്പിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിപ്പിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ അധ്വാനശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് പകല് തരുന്നു വിശ്രമിക്കാൻ നേരമാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി തരുന്നു എത്ര വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രപഞ്ചക്രമമാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ അകക്കാമ്പിൽ ആറ് ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപമേറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ വിസർജിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത്രയും താപം മാത്രം ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നു ഭൂമിയോട് എത്ര വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹുത്താല നിലനിർത്തിയത് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സുബാൻ അള്ളാഹു താല ഈ സ്വർഗം വെറുതെ കൊടുക്കുന്നാണോ വിചാരിച്ചത് എന്താ വേണ്ടേ അള്ളാവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവന് സ്വർഗം കൊടുക്കണോ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പരമാധികാരിയായ പടച്ചവനെ നിന്നെ ഞാൻ വഴങ്ങുന്നു വണങ്ങുന്നു അള്ളാ എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിലയുമില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലതിനെ ആമനു പക്ഷെ ആ ഈമാന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു അടയാളമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുക അതോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുക എന്താ ഈമാൻ സൂലുല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ വെച്ച ഈ പരീക്ഷണം അള്ള മുസ്ലിമിയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈമാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മോഡിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി അമിത്ഷായെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാക്കി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും മോഡി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ ആ പ്രതിഷേധം അള്ളയോടാണെന്നാ കാരണം എന്താ അള്ളയാണ് ഇത് വെച്ചത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അലഹമില്ല അല്ല അത് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്താ ഇത് കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ മാൻ വേണം ഈ മാൻ ഉണ്ടാകാൻ എന്താ വഴി അല്ല പറയാ വല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാ വല തൂമിനു ഹത്താഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം എന്താ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോ സംഘടനയ്ക്ക് സംഘടനയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഒരു പാർട്ടി ചേർന്ന് പോയുണ്ട് മറ്റോ പാർട്ടിക്കാരനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടുകൂടാ മിണ്ടിക്കൂടാ തമ്മി തല്ലുക കത്തി കുത്തുക പള്ളിയും മദ്രസകളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാം അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകണേ ഈ സ്നേഹ ശൂന്യത കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന് കാരണമാക്കി സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് അള്ളാഹുത്താല പ്രതിസന്ധി തരുന്നത് എന്തിനാ ഓ ബലൌനാഹും അവരെ നാം പരീക്ഷിക്കും നന്മ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും തിന്മ കൊണ്ടും
നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ള സ്വർഗം തരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈമാനാണ് ഈമാൻ അള്ള വെച്ച മാനദണ്ഡം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വന്നു രണ്ടാമത് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ ഇനി അവിടെ കയറി ഇരുന്നു കയറി ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അള്ള സംബന്ധിക്കോ ഇല്ല അവല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇതാ ഫയൽത്തുമോഹു തഹാബുത്തും അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹും അൻ റസൂൽ അംഗീകരിക്കൂല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമേ ഇല്ല ഒരു വേദിയിൽ ഇരുന്നാലും സ്നേഹമില്ല എന്താ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുക മുഹമ്മദ് സലാം പറയുക സലാം പറയുകയെന്നല്ല പറഞ്ഞു അഫ്ഷു 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 സലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക വ്യാപകമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു 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 സലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതിയുക ലോകത്തെ അഫ്ഷു സലാം സലാം പറയരുതെന്നല്ല സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹമുണ്ടാക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ഉണ്ടായാൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാം ഈമാൻ ഉണ്ടായാൽ സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗമില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഈമാനികമാക്കി തീർക്കുക നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വീട്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുക സ്നേഹം ഈമാനാണ് ഈമാൻ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമില്ല ഈമാനില്ല ഈമാനില്ല സ്നേഹമില്ല നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയും നഷ്ട ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഈമാൻ പോയി നമുക്ക് ശത്രുവിനോട് വെറുപ്പുണ്ടോ മുസൽമാന് കാഫറിനോട് വെറുപ്പുണ്ടോ അയലത്ത് താമസിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ അവൻ പട്ടിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് വയർ നിറച്ചുണ്ടാൽ അവന് സ്വർഗമില്ല അവൻ എന്റെ ആളല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് അയ്യപ്പനോട് വിരോധമില്ല അപ്പച്ചനോട് വിരോധമില്ല അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് അവർ ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രം ഒരു ഒരു പരാതിയും ഒരു പരിഭവവും അവരോടില്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ അവരോട് പരിഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രപഞ്ച സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല കാഫിറിനെ പോലും വെറുക്കാത്ത മുഹമ്മദ് അവിടത്തോടൊപ്പമുള്ളവരും സത്യനിഷേധികളോട് അവർ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരുമ്പോൾ കടുത്ത സമീപനം കൈക്കൊള്ളും പക്ഷേ അവർ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ സ്നേഹം കാരുണ്യം ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ കൈ വിട്ടു പോയ സ്വത്താ നമുക്കത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഇത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാരണം ഈ പരീക്ഷണം മാറ്റാൻ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുത്തൻ മോളി വരണം നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചില്ലേ രക്ഷയില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നൽ തോന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായത് അള്ളാടെ അനുഗ്രഹമാണ് മുസ്ലിമിന് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈമാൻ ശരിയാക്കി സ്നേഹമുള്ളവരായി സലാം വ്യാപിപ്പിച്ചു കരസ്പരം കൈകോർത്തു നന്മയിൽ സഹകരിച്ചു അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്തും മാറ്റം തരാം പേടി മാറ്റാം സർവസാധാരണത്തോടു കൂടി ആചരിക്കാൻ അവസരം തരാം അധികാരവും തരാം അതെപ്പോഴാന്നുള്ള കാര്യം കാത്തിരുന്ന മതി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സവർണന്മാരല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഹിന്ദു ജനതയും മറ്റ് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കുന്ന ഒരു നാള് വന്നാൽ ഈ ദുഷ്ടന്മാർ എന്നേ പുറത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇതൊന്നും പ്രയാസമല്ല അനായാസമാണ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരുതി പോരുത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ നന്നാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ആ പരീക്ഷണം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷാ അള്ളാ കഴിയുമെങ്കിൽ തഹജ് നമസ്കാരം മുടക്കാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരവും ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം നമുക്കൊക്കെ നിസ്കാരം ഉണ്ടേ പോലും വീട്ടിലാ ജമാഅത്ത് ഒന്നും അത്ര നിസ്സാര കാര്യമാണ് റസൂൽ പറയുകയുണ്ടായി കാരണമില്ലാതെ വീടുകളിൽ ജമാഅത്ത് മുടക്കി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ ചുട്ടരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വിറകുകൾ ശേഖരിക്കുക അവരുടെ വീടുകൾ ചുട്ടരിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതി തോന്നുന്നു എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂൽ ഇത്ര സ്നേഹവും കരുണയുള്ള റസൂലുള്ള ജമാഅത്തായ നിസ്കാരത്തിൽ കാരണമില്ലാതെ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹ് എത്രമാത്രം അത് പ്രകോപിപ്പിക്കും
ولا يبدل انهم من بعد خوفهم امنا اللهم نمكك التوفيق غير ما راغتت അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇബാദത്തുകളിലേക്ക് മടങ്ങുക അശ്ലീലങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ അതൊന്നും ഇനി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അശ്ലീലം പെരുകിയതാ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ദുരുപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുക അവിടെ സോനെ ഇത് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റബ്ബ് നീ എന്നെ എന്നോട് അതിനിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ശത്രു വീണ്ടും നമ്മുടെ നേരെ വലിയ അധികാരം വാഴുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ അശ്ലീല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിപ്പോയി വീടുകളിൽ നന്മയില്ല വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലും നമ്മുടെ ഭാര്യയോടൊരു സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ല സലാമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് അസ്സലാമലേക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഉണ്ടോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ വേണ്ടേ അതൊക്കെ വേണ്ടേ അതൊക്കെ ഇല്ല പിന്നെന്താ വീട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിനെ പുഞ്ചിരിയോടെ മുറ്റത്തിറങ്ങി എന്ന് അവളുടെ ആ ഭൂമുഖത്ത് കയറി വന്ന് കരം ഗ്രഹിച്ച് സ്വീകരിച്ചാൽ അവളുടെ പാപങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്നേഹമല്ലാതെ വേറൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാക്ക് വേണ്ട നിന്റെ വിവാദത്തോ നിന്റെ നിക്കാരോ നിന്റെ സക്കാത്തോ നിന്റെ ഹജ്ജോ കൊണ്ട് പുഴയിലെറിയടാ സ്നേഹമില്ലാത്തവന്റെ സക്കാത്തിന് അള്ളാക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തവന്റെ ഹജ്ജന്തിന പടച്ചോന സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ ഈ മാനയില്ലെന്നുള്ള പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സലാം എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് മന്ത്രധ്വനി കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നേഹം കെട്ടിപ്പെടുത്ത അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് നിലനിന്നതെങ്കിൽ അത് ചോർന്നു പോയപ്പോൾ അല്ല വെച്ച ഒരു പരീക്ഷണമാണ് സ്നേഹം വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സലാം വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഫർ പൂർത്തിയാകും നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിച്ചു ിക്കുന്ന പോലുള്ള വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ വലിയ മലയൊന്നും ഒരു കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഇവർ വെറും എട്ടുകാലി വലയാണ് ഖുറാനുള്ള അവസ്ഥല പറയുന്നു ഒന്ന് തൂത്താൽ ഒരു ചൂലിട്ട് തൂത്താ തൂ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുള്ളൂ അവർ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നും ഇളകിയിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പെൺപിള്ളേരും ഈ തെരുവിലുള്ള പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരളവ് വരെ കൈകോർത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയപ്പോ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിള്ളലായില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് നിയമം നടത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാര് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാറ്റം വരുത്താൻ അള്ളാഹു പോലെ പാടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിരാശ വേണ്ട പരീക്ഷണം എപ്പോഴും വിജയത്തിന്റെ ചുവട്ടുപടിയാ പരീക്ഷണമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് എന്തിനാൽ അല്ലും മടങ്ങുന്നുണ്ടോ തെറ്റായ ജീവിതത്തിൽ എന്നറിയാൻ ഈമാനിലേക്കും അബുലു സാലിഹാത്തിലേക്കും മടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ ഭൂമിയിൽ മികച്ച ഈ നടനശാലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല നടൻ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചവൻ ആരെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാടെ മുമ്പിൽ നന്മയുടെ നന്മയുടെ മഹാലോ കാഴ്ചവെക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അക്രമികളെ അള്ള മാറ്റിവിടും ഇല്ലെങ്കിൽ അക്രമികളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഹദീത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന അക്രമിയാ അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ആസാമിലെ എത്രയോ ബംഗാളിലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലോറൻ നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മുസല്ല വേണം ഇക്കാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആസാമികളല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയില് ഈ മാനു അമലു സാരിയാത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അള്ള ആരെയും രക്ഷിക്കാമെന്ന ഉറപ്പും മുസ്ലിമിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുസ്ലിം അള്ളാഹോട് കരാർ ചെയ്തവനാണ് അതൊക്കെ ഹദീദിലുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാൻ വന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും ചെയ്ത കരാർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അലൈക്കും അതൂപം അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ ശത്രുവിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്ന് റസൂൽ ഇത് നമ്മളാ മുസ്ലിമുകൾ അള്ളാഹ് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അള്ളാഹ് ഭാഗത്ത് ചെയ്തോളാന്ന് കരാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കരാർ ഏറ്റെടുത്തവൻ അത് ലംഘിച്ചാൽ ശത്രുവിനെ അള്ളാഹു തല തിരിച്ചു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഈ മാനിലേക്ക് അവർ സാലിഹാത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് അള്ളാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ
ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോ രാ പകലുകളിലും റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞാൻ എത്ര നന്മ ഇന്നധികം ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആലോചനാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനും പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് നന്മകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിനാധാരമായി മാറുന്ന നന്മകൾ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തികളും ധാരാളമായി നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ പ്രച്ചവനെ ഒരുപാട് സമയമായി നിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പടച്ചവനെ വന്നിരുന്ന് അള്ളാഹു നിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി നീ വാസുരമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തരണേ അല്ലാ നല്ല തൊഴിൽ തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും നീ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിസ്തിക്കാമത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ലാ കാമില ഈമാനോട് നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം പരലോകമാണല്ലോ അല്ല അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വിലക്കല്ലേ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം തരണേ റഹ്മാനെ നരക ശിക്ഷയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബി വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്